Este domingo último convertimos un ameno encuentro en la residencia de Monjes Rodríguez, donde se celebró 40 años de vigencia del programa Ruta Secta, que pasó por Radio Encarnación, ZP5, eh, también pasó por otras emisoras y bueno, actualmente está también por Radio Encarnación 95.7 y Más TV. Este programa suelo comentar yo siempre, nació por la necesidad económica que tenía Radio Encarnación en aquel entonces, hace 40 años. Y me propusieron a mí hacer un programa eh, y yo dije sí, voy a hacer, me animé a hacer. Yo no conocía ni Jovenado, ni Obligado, ni Bella Vista, pero bueno, tomé mi autito, tenía un escarabajo verde en ese entonces, me acuerdo. Y comencé a recorrer la ruta secta. Y gracias a Dios me acompañaron comerciantes de Capitán Miranda, de Jovenau, de Obligado, de Bella Vista. Y después ya se sumaron comerciantes de otros puntos del departamento de Itapúa, oyentes también. Y me comenzó a extrañar la participación que tenían, porque yo daba a conocer el número de la radio y me llamaban de diferentes lugares incluido de la provincia de Misiones Argentina, que escuchaban en ese entonces la ZP5 y ZPA5 Radio Encarnación, ¿verdad? Y después eh, de cinco años de estar acá con ese programa, me propusieron ir a Radio Guipuitá en Juvenado. Ahí estuve cerca de 10 años. Me nombraron director de Radio Guipuitá, donde yo creo que cumplí una, no debo decirlo yo, pero cumplí una labor muy buena, ¿eh? Ellos dicen eso. Y después vine de vuelta acá a Encarnación, a Radio Itapú, a Radio Paraná, y actualmente estoy en Radio Encarnación, desde luego ahí en Más TV. ¿eh? Bueno, eso es el, el paso también a la televisión, fue un paso, un, algo muy importante. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, y bueno, y con eso se coronó todo, digamos, ¿eh? pues yo nunca pensé este, estar al frente de una cámara, ¿no? Frente a unas cámaras. Sin embargo, este, me pidieron que así lo hiciera, lo hice y bueno, hasta ahora estamos ahí. ¿eh? Anécdotas, compañeros, por eso con los que venían acá me abrazaba profundamente porque son 40 años ¿eh? y hay gente a quienes yo no le estaba viendo hacía 20, 25, 30 años que no los veía a mis compañeros de Radio Vipita, de Jovenau, a otros y otros compañeros acá de Encarnación inclusive. Pero ahora están acá conmigo y yo. Este es mi día feliz, puedo decir que este es mi día feliz. ¿Por qué? Porque este, los encuentro a todos ¿eh? y estoy contento, estoy muy feliz, sinceramente. ¿eh? La vez que decimos que participe la audiencia por A o por B motivo, es impresionante la cantidad de llamadas que tenemos y demás. Y digo yo a la pucha, qué bien, hasta ahora por lo visto se sigue escuchando y eso a mí me da mucha satisfacción. ¿eh? Yo le conocí a Bernardino. Eh, muy jovencita, a los 15 años le conocí a él. Una excelente persona, toda una vida vivir con él. Y, y, ojalá viva mucho tiempo más, ¿verdad? Y él es un hombre trabajador, una persona que jamás le va a ofender a nadie, ni, ni mucho menos. Al contrario, le va a ayudar a las personas que necesitan y le va a enseñar a las personas que quieren aprender. Esa es una virtud que él tiene. Es mi amor en mi vida, todo mi sacrificio es por él y por nuestros hijos. Y él también así, todo lo que, lo que procura es para nuestros hijos, ¿verdad? Y Situaciones así, difíciles, alegres, sí, juntos. Sí, pasamos muchos momentos difíciles y alegres también. Los nacimientos de nuestros hijos, la desaparición de un hijo también, accidentado que nos causó mucho dolor, pero eso nos unió más y nos dio más fuerza, le entregamos a Dios y... Ahí estamos. Desde mis eh, primeros años eh, le escucha a papá siempre hablando con lo que a él le apasiona, que es esto, el periodismo. Mi papá siempre fue para mí un orgullo. Desde que nací fui muy pegada, muy, muy, muy pegada por él. Y decirle que le amo, que estoy súper orgullosa de él. En la calle me pregunté, vos sos la hija de un monje, para mí me llena de, de emoción. 
y de orgullo, muy orgullosa de mi papá. Y gracias a todos los que le acompañaron a mi papá en estos 40 años. Gracias a toda la audiencia, a los compañeros de trabajo que siempre están con él. Muchísimas gracias. Desde que me siento, ¿verdad? Mi papá trabajó en los medios eh, haciendo lo mejor que él pudo, ¿verdad? Y nosotros también, siempre acá somos sus fans. Mi mamá desde siempre escuchándolo a mi papá y nosotros crecimos también con eso, ¿verdad? Siempre eh, acompañándole a él también. ¿Qué le decís a toda la audiencia, a tu papá, algo que recordarle? Simplemente que siempre fue nuestro orgullo, ¿verdad? Siempre nosotros le seguimos y le acompañamos. Papá es un guerrero de, de, de una, un guerrero de la vida, eh, un guerrero donde pasó eh, muchísimas circunstancias que... Cualquier persona que no tendría el carácter que él tiene no, no soportaría. Eh, hoy día vemos demasiada mucha gente que se, se destroza por cualquier tipo de problema. Y yo creo que el señor Bernardino Monge tiene una fortaleza increíble, realmente eh, es incomparable tanto el amor que le tiene a su familia, a su trabajo, a su profesión. Eh, y bueno, hoy cumplimos 40 años de uno de los programas tradicionales a nivel regional. Eh, toda la región prácticamente no hay persona que no haya eh, tenido un mensaje eh, que ha aportado el señor Bernardino Monge dentro de su, de su programa y bueno, hoy festejamos con alegría es eh, eh, como un hijo mayor que él tiene que todos los hermanos eh, acompañamos y tratamos de fortalecer el día a día con algunos que otros materiales de lectura eh, con algún que otro comentario eh, con alguna que otra música que siempre, alguna que otra música que siempre coloca en sus programas. Y bueno, eh, la satisfacción de ser parte de, de, del programa Ruta Sexta, de ser bueno, hijo de una persona representativa a nivel regional, como lo dije. Y bueno, es algo muy meritorio de él, por su esfuerzo, por su trabajo, por su dedicación y por su tesón en, en tener algo más, no solamente un simple programa, sino que llegue a la gente que eduque a la gente, que divierta a la gente. Bueno, los pilares básicos de, del programa Ruta Sexta que hoy está cumpliendo 40 años. 40 años, llegar a 40 años en un programa sabemos que no es fácil. Eh, sí, hay un montón de anécdotas que se puede contar de él en la radio, ¿verdad? Pero lo que más yo valoro de él es su constancia, de estar siempre, de, de tratar de cumplir siempre con lo que es su trabajo, con con mucha pasión, con mucho amor, con esa entereza que tiene él para, para irse todos los días, eh, sabiendo que de repente para él capaz ya no es necesario seguir trabajando, pero él ama lo que hace y le encanta y ojalá que siga por muchos años más este programa. ¿Qué tal? Eh, muy buenos días. Y sí, siempre apoyando al, al programa y a todo el equipo de la, de la radio, ¿verdad? Siempre estamos presente en donde se necesita. Bueno, como presidente, ¿cómo representa esto que sea un programa tan escuchado, pactar por ese programa? Sí, en realidad siempre el programa es muy escuchado por todos lados, ¿verdad? Yo me acuerdo de chico, siempre mi papá, mi mamá, nosotros escuchamos el programa, ¿verdad? Eh, vivíamos en la colonia y ese era el programa favorito de toda, de nuestro vecino ahí, escuchar el programa Ruta Sexta. ¿Imaginaste ser tu suegro alguna vez? <risa> Ni pensé que iba a ser mi suegro, <ríe> en realidad ni pensé, ¿verdad? Siempre yo le escuchaba antes cuando él trabajaba en radio, pues, está, siempre escuchamos a Don Bernardino, pero ni pensé que iba a ser mi suegro. ¿Qué tal como suegro? No, espectacular como suegro, espectacular, señor muy espectacular. Bueno, algo que decir también a Don Bernardino, a la audiencia. Y bueno, mira, agradecerle todo, ¿verdad? A, especialmente a Don Bernardino, que también siempre está... En cualquier cosa está siempre con nosotros también y así, entonces no, nosotros también estamos para él a la orden. Y bien como adelantábamos en esta ocasión, en este bloque, vamos a compartir experiencia de los compañeros con Bernardino Monjes, Luis Lescano y Gabriel Baez. Los últimos dos hablaron sobre tantas anécdotas y también compañeros de trabajo que pasan a diario en esta emisora y canal de televisión acompañando de cerca este programa con cuatro décadas de vigencia. Desde el 2010, eh, 2 de enero del 2010, me recuerdo que recibí un comunicado del ingeniero Juan Carlos Rizú que dio la nómina de los 
candidato que podía reemplazarle a Juan Ramón Garcete y bueno, yo salí en eso, de lo cual él me dio la confianza, el crédito necesario y desde 2010, enero 2010, estoy hasta ahora, 2023, son 13 años. Bueno, todo más de una década trabajando. Una interrumpida. Eso sí, hay que aclarar. Eh, toda una década, porque ya, previamente ya le conocía a Sí, sí, porque yo, eh, yo ya había trabajado, eh, anteriormente estaba a la mañana del 2006 y empecé a hacer móvil para la radio. Y después de ahí, este, 2006 al 2010, donde se me, se me convoca, ya Edgar, el licenciado Edgar González, me había dicho eh, ya en noviembre que me prepare porque posiblemente le iba a reemplazar a Juan Ramón Garcete, recordado a Juan Ramón, lo cual era el que iba a tener que reemplazar. Eh, y bueno, y así surgió esta, esta aventura que realmente para mí es algo que pasaron tantas cosas. Eh, quiero recordarle a Heriberto porque cuando me sumo a Ruta Sexta, era totalmente diferente a lo que es ahora. Y cuando se suma Heriberto es como que se rompió el molde de todo y realmente el mejor momento que hemos pasado con Heriberto, eso fue en el 2010, 2011 en la radio y después en el 2012 ya surgió lo de la televisión que también ya fue un fenómeno, algo que, que no, no dimensionamos pero que, fue, que sigue siendo un éxito. Pasa que la televisión con el programa Ruta Sexta nos dio esa popularidad, yo tengo que decir que gracias al, al, al programa, yo vengo de un rubro de lo que es el periodismo deportivo, de un programa que también suelo hacer, pero el Ruta Sexta a mí me dio todo y bueno, me dio la facilidad de, de entrar a muchos hogares y me conocen, eh, Luis, justamente que es mi co mi compañero, sabe bien, cada vez que nosotros vamos a la calle no pasa un día que no nos, no nos diga de que vi, vieron Ruta Sexta, que nos pelamos con Gabriel, todo el show que se suele hacer, eso a la gente le gusta. Seis, siete años aproximadamente, un poquito más, eh, comenzamos a cubrir un espacio que dejó Heriberto Britos que se desempeñaba excelentemente también en el programa y bueno, fui invitado por la producción por los eh, propietarios Rizú y Bernardino Monge y nos incorporamos a Ruta Sexta y desde ahí, bueno, estamos continuando el trabajo que todos los días es de llegar a, la, a los hogares con, con buena onda y mucha alegría y uno tiene desafíos a veces, uno tiene ganas de probar, de salir, de recorrer el mundo y cuando hay juventud hay fuerza y bueno, tuve la posibilidad de ir y volver a nuestra casa que es Más TV que con, lo, con, la, con las puertas abiertas siempre con esa condición salí a probar nuevos desafíos y bueno, después volvimos con todo y bueno, estamos ya casi en forma ininterrumpida tres años y gracias a Dios, eh, día a día compartiendo uno de los programas con más eh, audiencia en la radiofonía y en la televisión de Itapuense, porque realmente hablar de ruta sexta es hablar de trayectoria, hablar de calidad, hablar de consejos, hablar de aprendizaje todos los días, hablar de buena música y hablar de un compañero todas las tardes para las familias que se sientan a tomar el mate, a disfrutar del programa y eso es realmente fabuloso. Hay que reconocer, esto tiene un valor eh, cultural muy fuerte, eh, que llega hasta la sociedad, a la gente, porque por generaciones siempre fue dejando Bernardino Monjes un mensaje de amor, de paz, de felicidad, de progreso, apostando y apoyando eh, en este programa esencialmente a la gente que trabaja como agricultor, al, al campo, al agro, pero por supuesto también a la gente de ciudad. Monje es un prócer dentro de la radiofonía de esta parte del mundo y hay que reconocerlo. Yo personalmente tengo un gran respeto por él y tuve la suerte, tengo la suerte de colaborar con su programa cerca de 20 años. O sea que la mitad del programa yo estuve colaborando y sigo colaborando con Bernardino Monje. Ojalá sean por muchos años más. Eh, mucha anécdota, mucha emoción. Muchos aprendizajes, el señor Bernardino nos enseñó a todos mucho sobre este oficio de, y nos, nos enseñó mucho a trabajar. En Ruta Sexta pasaron muchas, muchas emociones, llegamos a construir casas, construimos casas, dos casas construimos para personas que necesitaban y eso son una de las cosas que tantas que hicimos con Ruta Sexta. Eh, venimos a compartir con Bernardino esta, esta, esta fecha tan especial y estamos profundamente orgullosos de formar parte de los 40 años de Ruta Sexta. Sin dudas la radiofonía itapuense se vio en lo alto con este programa que tuvo su marca en Radio Encarnación ZP5 y Radio Ubiputá en las Colonias Unidas. 
Para ello también conversábamos con los trabajadores que durante estos 40 años pasaron por el programa Ruta Sexta. Son los años de buena y sincera amistad que a la hora del trabajo se convierte un poco en competencia, pero en una competencia leal. Nunca hay que salir de esa ruta de lealtad, ¿verdad? Y bueno, es un orgullo que un compañero llegue a esto. No es fácil la satisfacción personal y la satisfacción profesional que él está sintiendo. Lo siento yo también en el alma porque sé que no es fácil un recorrido de esta tan larga trayectoria y tan largo tiempo, ¿verdad? ¿Algo que decir, Abenarín? Muy bien. Eh, yo quisiera que los jóvenes, así como vos, que se están iniciando en esto, nos tomen un poquitito de ejemplo, por sobre todas las cosas, en la perseverancia. Esta es una carrera de larga distancia y de mucha complejidad, donde al final, no sé si vamos a ganar mucha plata, porque nunca ganamos plata en esto, pero ganamos sí una gran cantidad de amigos que es difícil comprar y que nos da la profesión. De manera que les invito a que sigan adelante. Y realmente fueron muchos años. Gracias realmente me invitó también para venir a compartir con él. Veo mucha gente conocida. Un placer realmente, sí. Fuimos compañeros durante varios años en Radio Uputá, donde compartimos juntos, ¿verdad? Más que nada la generosidad de este hombre hay que destacar. Es generoso en todo sentido. Es fácil trabajar con él y bueno, fueron años muy lindos y hoy le deseo lo mejor. ¿eh? Bueno, una radio también de las colonias que se posicionó con este programa. Exacto, sí, sí, así fue. Tal es así que recordamos siempre los grandes festivales, las grandes fiestas que hacía y los premios también que entregaba, ¿verdad? El cariño de la gente es inmenso, así que creo que hoy está cosechando lo que sembró en su momento. Un ¿Algo, placer. Algo que decir a la ciudadanía, eh, al programa. No, simplemente gracias, ¿verdad? Y que pasen de lo mejor. Que sigan creciendo como siempre. Aproximadamente a 10, 12 años que trabajé con el compañero Bernardino Monje en Ruta C, está donde Rayito Apúa. Bueno, eh, mucho tiempo y 40 años hoy en día. ¿Qué representa para vos trabajar un tiempo esta parte? Mucho aprendizaje. Y sí, muchas cosas aprendí con Bernardino Monje cuando vino de Radio Ibuipuita. Nos conocimos en Radio Itapúa y una, yo estaba trabajando ya en Radio Itapúa como operador y viene Bernardino, me pide Javier, yo vengo a trabajar con usted acá y quiero que me ayude en el programa que es Ruta Sexta y tener todo el apoyo de mi parte y de los directivos, me dijo y bueno, y aprendimos muchas cosas junto con Bernardino Monje lo que es Ruta Sexta. Esto también... Eh... Por decirlo así, una escalada también en la vida profesional. Sí, así, me, así mismo, es como vos estás diciendo, él, él mismo se encariñó mucho conmigo y me, me enseñó mucho lo que es, me tuvo paciencia a mí él, y bueno, y acá estamos ahora compartiendo lo que es 40 años de Ruta Sexta. Bueno, algo que decirle también a Bernardino y la, la palabra para los oyentes, sé que estás allá en otro medio, estás sí. también de manera diferente, pero... Eh, la pasión también por la comunicación sigue sí, Y bueno, hablando de los medios, bueno, después eh, se fue a Radio Paraná, nos volvimos a encontrar ahí en Radio Paraná, volví a trabajar a la tarde, creo que era de, de 5 a 7, si es que no estoy trascordado, y nos encontramos ahí, y bueno, le, le agradezco mucho a Bernardino Monje, porque, como te dije, me tuvo mucha paciencia y me enseñó mucho a mí lo que es periodismo con él. De Bernardino Monge es un referente de la comunicación regional y nacional, como no. Hemos tenido ocasión de trabajar juntos como compañeros de trabajo en Canal 7, ambos como locutores. Y luego fui su productora periodística en RTV Paraná. Él conducía el programa este, Paraná Acompaña a la Mañana. Y sí, se, se aprende mucho con él, porque es una persona disciplinada, recia cuando debe, recta cuando debe. Y como a mí también, yo también soy de esa escuela, entonces sí, pero independientemente de haber sido... Porque viste que 
yo habitualmente trabajo a la mañana y a la tarde ellos eran mis compañeros en mi casa, ¿verdad? De 17 a 19, él conduciendo ruta sexta, bueno, y una ama de casa, mientras plancha, mientras limpia su casa, lava los cubiertos, le escucha a ellos, se distiende, se ríe, aprende. Entonces, yo muy contenta de que ojalá todos pudiéramos llegar a esto, ¿verdad? Desde, yo también ya tengo mis décadas de trabajo, pero que un programa cumpla 40 años y lo celebre y todavía da la impresión de que sigue por mucho tiempo más, es una alegría para todos nosotros. Y también con Bernardino habíamos compartido el año pasado el reconocimiento a nuestra trayectoria del premio Beato Roque, San Roque González. Y justamente es lo que decíamos, eh, muchas veces eh, ya los jóvenes que vienen avanzando nos dicen, váyanse ya ustedes que es nuestro tiempo, pero se debe eh, valorar eh, los años, eh, no por nada se tiene la vigencia en este, si no tenés constancia, perseverancia, responsabilidad, capacidad, disciplina y por sobre todas las cosas credibilidad, no se sobrevive en este ambiente y es lo que pasó con Bernardino Monjes, por eso, por la credibilidad, eh, porque es decir, un programa no sobrevive si no tiene oficiantes, ¿verdad? Y él ha podido llegar a los 40 años, qué suerte. Sin duda también para que un programa tenga vigencia es... Tiene que ser posible gracias a los patrocinadores. Es por ello que conversamos con uno de ellos, un referente de las Colonias Unidas, Agustín Conrad. Tenemos grandes recuerdos de, de todos los medios de comunicación de Itapúa. De todos los que pasaron desde Tape 5, de, de, de todos los medios de comunicación. Hoy ya hay muchos medios de comunicación, televisión. Y son grandes amigos de aquella época, grandes amigos. Bernardino Monge, una persona muy humilde, eh, con un programa muy, muy especial, que se ganó el cariño de los itapuenses, Ruta Sexta. Y nosotros todo el tiempo apoyamos esto porque yo creo que los programas que, que la gente quiere hay que apoyar. Y aparte es una persona extraordinaria. Bernardino Monge nunca pidió a nadie limosna, nunca pidió nada. Hizo a través de su trabajo, de su esfuerzo, un hombre de, de mucha lucha, sacrificado, honesto, humilde. Y por eso nosotros, como amigos de él, eh, era un compromiso hoy de estar acá y decirle felicidades, Bernardino, por tu cumpleaños. Y que viva muchos años más y que tenga mucha suerte. Y yo creo que ya no va a cambiar, él va a seguir siendo así como es. Entonces, para Bernardino... Realmente eh, mucha suerte, mucha felicidad y felicitaciones por, la, por el tipo de persona que es y el tipo de periodismo que hace. Entonces para mí es una gran satisfacción y un gran compromiso de estar hoy acá y compartir. 40 años de vigencia de Ruta Sexta actualmente por Radio Encarnación, que también pasó por Radio Paraná, Radio Itapúa. Bueno, son emisoras también referentes de la región. Este es el informe que queríamos compartir con ustedes, el especial de los 40 años de Ruta Sexta.